हेलो दोस्तों स्वागत है आपका उस चैनल में जहां मिलता है आपको बीएससी से रिलेटेड कंप्लीट थियरम प्रूफ सॉल्विंग मेथड एंड नोट्स तो इसी सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो थियोरेटिकल पेपर है उसके लिए हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर्स क्या होते हैं स्कैलर्स क्या होते हैं इनके टाइप्स क्या हैं और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या हैं तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज आपको तुरंत मिल जाए तो अब उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि इसमें कहा गया कि टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी एडेड ओनली वेन दे हैव सेम यूनिट तो दो वेक्टर्स ए और बी को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी यूनिट पर सेम हो तो यूनिट एंड डायमेंशन से वो वेक्टर्स कैन बी एडेड जियोमेट्रिकली जियोमेट्रिक तरीके से ही वेक्टर्स को जोड़ा जाएगा तो बात करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक बात करेंगे कि ए और बी को तभी जोड़ा जाएगा जब उनकी यूनिट सेम हो सेम यूनिट का मतलब यह है कि उनके मात्रक सेम हो जैसे अगर थ्री मीटर पर सेकेंड है किसी ऑब्जेक्ट की वेलॉसिटी थ्री मीटर पर सेकेंड हो इसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थ्री मीटर पर सेकेंड हो और उसका डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो टेन मीटर इन दोनों को जोड़े तो देखें तो जोड़ने में अलग प्रकार का यह जीव लग रहा है तो दो वेक्टर जिनकी यूनिट अलग अलग नहीं है उन्हें जोड़ा ही नहीं जा सकता इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता इस ये उसी प्रकार से बात हुई जैसे कहा जाए कि तीन सेकेंड और पांच किलो आलू मिलाकर कितने हुए तो ये एकदम स्मेश प्रकार की बातें हैं तो वेक्टरों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी यूनिट सेम हो एक ही प्रकार के हों एक ही बिरादरी के हों एक ही जाति के हों सजाति हो तब तो इन्हें जोड़ा जा सकता है तो पहली बात तो ये हो गई और जैसे ये एल्जेब्रा के नियमों के पालन करते हुए नहीं जोड़ सकते मतलब एल्जेब्रिक लॉस से इन्हें नहीं जोड़ा जा सकता है जैसे ये नहीं कह सकते कि किसी फैक्टर ए की वैल्यू दस है और दूसरे फैक्टर बी की वैल्यू पाँच पांच है तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो एल्जेब्रा के नियम के अनुसार तो वेक्टर ए धन वेक्टर बी बराबर दस धन पांच बराबर पंद्रह उत्तर आता है लेकिन लेकिन अगर इसे देखा जाए वेक्टर के केस में तो ये सही नहीं है कुछ केस में सही है लेकिन हर केस में ये सही नहीं है बात करते हैं मान लिया गया दोनों वेक्टर सेम लाइन के अलाउ वर्क कर रहे हैं ये हो गया वेक्टर ए जिसकी वैल्यू है टेन और ये दूसरा वेक्टर हो गया बी जिसकी वैल्यू है इसकी भी वैल्यू मान लिया गया टेन है या यहाँ फाइव लिखे तो बी की वैल्यू मान लिया गया यहाँ फाइव इसका जस्ट आधा तो इसकी वैल्यू हो गई फाइव इसकी वैल्यू हो गई टेन और इसकी वैल्यू होगी फाइव वेक्टर ए की वैल्यू होगी टेन और वेक्टर बी की वैल्यू होगी फाइव इन दोनों को मिला के जो इनका रिजल्टेंट होगा वो बन जाएगा तीसरा जो वेक्टर बना वो बन जाएगा वेक्टर सी और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस बी मतलब फिफ्टीन यहाँ पर तो ये सेम है सही है जेबरा के नियम का पालन कर रहा है लेकिन दूसरे कंडीशन में देखा जाएगा अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में ये है वेक्टर ए अब वेक्टर बी जो है जिसकी वैल्यू फाइव थी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है यू गया वेक्टर बी और ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है इसकी वैल्यू है फाइव यूनिट इज इक्वल टू अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये तो माइनस ये तो अपोजिट डायरेक्शन में तो इतना इसका इफेक्ट के घटा देगा तो दस में से पाँच घट जाएगा क्योंकि दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं और इस दशा में इनकी वैल्यू कितनी आई इनकी वैल्यू आई फाइव यूनिट और किस डायरेक्शन के अलाउ जिधर टेन यूनिट डायरेक्शन वर्क कर रही है उधर ही ये वर्क करेगा क्योंकि टेन यूनिट टेन न्यूटन ही अगर बोल रहे तो पाँच न्यूटन तो इसकी वजह से बेकार हो गया तो बचा पाँच न्यूटन तो इनका जो रिजल्टेंट है वो हो गया सी जो वेक्टर बना वो हो गया फाइव यूनिट अब मान लिया गया एक वेक्टर ऊपर के ऊपर कर इसकी बारे में मान लिया गया है टेन और एक तो वेक्टर नीचे की ओर वर्क कर रहा है इसकी वैल्यू है फाइव यूनिट इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी अब ऊपर वाला ज्यादा है तो कितना ज्यादा है फाइव यूनिट ज्यादा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइव 
अब मान लिया गया कोई बेहतर किधर की उम्र कर रहा जिसकी बारे में मान लिया गया इसकी बारे में थ्री यूनिट और इसकी बारे में टू यूनिट ये मान लिया गया वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर वर्क करेगा इस प्रकार से रिजल्टेंट वर्क करेगा और इसकी बात हो जाएगी फाइव यूनिट कैसे ये सब हम लोग बात करेंगे लॉ वेक्टर एडिशन में और इसका एनालिटिकल मेथड जब देखेंगे तो वहां भी तो अब इसके बारे में जो इसका रिजल्ट है वो इधर वर्क कर रहा है ऐसे ही दोनों और फैक्टर्स बनाने जाए मान लिया गया एक वेक्टर भी हो गया और दूसरा वेक्टर भी हो गया इसकी वैल्यू मान लिया गया एक की वैल्यू हो गई सिक्स यूनिट और इसकी वैल्यू हो गई एट यूनिट अब इन दोनों की वजह से जो थर्ड वेक्टर बना इसकी जो वैल्यू होगी वो ऐसे अब ये हो जाएगा टेन तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के जोड़ने के लिए जो है वो एल्जेब्रा के नियमों का पालन नहीं होता उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जी इन्हें कहा जाएगा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है कौन कौन से एक तो ट्रायंगल ला है दूसरा है इसके लिए पैरलोग्राम ला और तीसरा है पॉलिनल ला पॉलिनल ला का यूटिलाइजेशन यहाँ उपयोग तो बहुत कम है लेकिन फिर भी उसे समझ लेंगे कि है क्या अब फिर उसका पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरह इनके लिए एक्सप्रेशन फाइंड किया जाएगा एनालिटिकल मेथड से करेंगे इसके लिए प्रूफ तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो फर्स्ट लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दूसरा पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पैरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फिर थर्ड कह लेंगे पॉलिगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पॉलिगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पॉलिगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो फर्स्ट लॉ हमारा वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि ट्रायंगल मतलब जिसमें थ्री आर्म्स हो इस प्रकार से ये हम जानते हैं तो इसमें कहा गया कि अगर किसी दो वेक्टर्स को ट्रायंगल के दो एडजस्टेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए एक इस प्रकार से दूसरा इस प्रकार से तो जो थर्ड आर्म उसका होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन तो थर्ड आर्म इसका जो सिक्वेंस है वो इधर फिर इधर फिर इधर आएगा तो उसका जो अपोजिट है थर्ड आर्म का जो थर्ड आर्म है उसका जो अपोजिट है वो इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा मतलब तो दो वेक्टर्स ए और बी को दो एडजेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी बी को दो एडजेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया गया तो जो थर्ड आर्म का अपोजिट है वो इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट को लिखने कर आर या सी लिख सकते हैं या आर लिख सकते हैं तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल हो जाएगा यहाँ से ए प्लस बी तो इस बात को हम लिखते हैं और समझते हैं कि कोई सा भी सवाल होगा तो उसमें रिजल्टेंट कौन सा होगा आप देखते ही इस बात को बता दें तो देखते हैं हम लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो ये हो गया फर्स्ट हेडिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वही बात कही गई अब क्या बात कही गई थी उसे लिख दिया गया कि वेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई टू साइड ऑफ टू एट साइड कह सकते हैं संलग्न हो जाए टू एट साइड ऑफ ट्राइंगल विद सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो सेम ऑर्डर हो गया टू एट साइड ही हो गया सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेड और ये जो डायरेक्शन कैसे रहेगा टेकन इन अपोजिट ऑर्डर जैसे मान लिया है कोई वेक्टर भी हो गया ए हो गया वेक्टर दूसरा वेक्टर ये हो गया वेक्टर पी इन दोनों को अगर ऐड करना है सम करना है तो क्या होगा तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा अगर दोनों को एट सेम साइड से रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया वेक्टर पी और इसी के साथ इसी संग्रह में भूजा के साथ दूसरी भूजा इसकी बनाए ये हो गया वेक्टर पी सेम ऑर्डर में हो गया दोनों 
तो जो थर्ड इसका मैं जो थर्ड इसका साइड है इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल को अगर बनाए इसे मिला दे तो ये थर्ड साइड हो जाएगा तो जो थर्ड साइड है थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन इसका होगा अपोजिट ऑर्डर इस हिसाब से ऑर्डर तो इधर आना चाहिए जैसे ये इधर जा रहा है ये इधर तो इसे इधर लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा उसे कहेंगे रिजल्टेंट सी से भी प्रेजेंट करें या रिजल्टेंट को आर से भी प्रेजेंट करें अर्थात आर इज इक्वल टू हो गया वेक्टर आर इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर इसका अनुरूपतम मेहनत से प्रूव किया जाएगा जो रहेगा अगले वीडियो में जो मिलेगा आपको अब रिजल्टेंट की बात करते हैं रिजल्टेंट कैसे पहचानेंगे तो ये एक वेक्टर बी है और दूसरा ये वेक्टर जो दिख रहा है ये आर वेक्टर है रिजल्टेंट है अब दो चीजें जो आपस में टकरा रही हैं जाके लड़ रही हैं अगर इन दो देखा जाए तो इन दोनों में से ही कोई एक वेक्टर है जब भी वेक्टर की पहचान करनी हो तो दो एरोस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से जाके टकरा रहे हो एक दूसरे पर जाकर भिड़ जा रहा तो वहीं में से कोई एक सा हमें रिजल्टेंट चुन लेना और किस वाले को चुनेंगे चुनेंगे उसे जिसके पीछे कोई नहीं दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और हम लोगों का उत्तर वो होगा हम लोगों का सिलेक्शन वो होगा हम लोगों का चुनाव वो होगा जिसके पीछे कोई न पड़ा हो तो अगर इसे देखा जाए तो इसके पीछे कोई नहीं है लेकिन अब पहले देखा जाए कि कौन कौन लड़ रहे हैं आपस में तो ये भी है और ये दूसरा ये है ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में ये यहाँ पे टकरा रहे हैं अब हाँ से यहाँ के ये दोनों लड़ गए अब उसके बाद देखा जाए इन दोनों में से ही हमारा कोई रिजल्टेंट है और कहे है कि हमें उसे चुनना है जिसके पीछे कोई न लगा हो तो अगर बी वेक्टर को देखा जाए तो इसके पीछे ये ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये खाली नहीं है तो हम लोगों का चुनाव कौन सा होगा ये इसके पीछे कोई नहीं है तो रिजल्टेंट हर बार दो एरोज में से जो टकरा रही है आपस में आके भीड़ जा रही है उन दोनों में से कोई एक होगा और हमें उसे चुनना है जिसके पीछे कोई न पड़ा हो तो इसके पीछे ये पड़ा है रिजल्टेंट नहीं है इसके पीछे कोई नहीं है ये रिजल्टेंट इस बात का याद रखेंगे और आगे के हर जगह जो भी सिचुएशन आएगी वहाँ रिजल्टेंट हम तुरंत प्राप्त कर लेंगे तो इस प्रकार से ये रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा नेक्स्ट जो हेडिंग आती है ये था तो ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दूसरा है पैरलेनोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पैरलेनोग्राम लॉ में क्या कहा गया है कि यही दो दोनों वेक्टर्स को अगर सम करना है अगर उन्हें किसी पैरलेनोग्राम पैरलेनोग्राम की दो एडिसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हो गया पैरलेनोग्राम अगर इसे पूरा ड्रॉ करें इस प्रकार से बनाया जा सकता है तो अगर इन दो वेक्टर्स को पैरलेनोग्राम के दो एडिसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो जो उसका डायगोनल होगा वो उन दोनों वेक्टर्स के रिप्रेजेंट को सॉरी उन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा अर्थात फिर से एक बात कह दें कि दो वेक्टर्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को अगर किसी पैरलेनोग्राम के दो एडजस्टेंट साइड से रिप्रेजेंट किया गया तो जो इस पैरलेनोग्राम का डायगोनल होगा तो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट की बात करें तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो पैरलेनोग्राम के डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा इसका भी प्रूफ हमें पढ़ना है लेकिन यहाँ केवल इसका लॉ पढ़ना है तो लॉ में क्या कहा गया कि इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एट द सेम साइड्स ऑफ पैरलेनोग्राम देन देयर रिजल्टेंट विल रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैरलेनोग्राम इस बात को लिखते हैं डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें पढ़ना है पैरलेनोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो यही है पैरलेनोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एट द सेम साइड्स ऑफ पैरलेनोग्राम तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट कर दिए गए बाय टू एडजेंट साइड्स ऑफ पैलेनोग्राम तो अब टू एडजेंट साइड हो गया और एक कॉमन पॉइंट से दोनों बना लिए गए वेक्टर ए और बी देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ पैलेनोग्राम तो डायगोनल अगर इसका बनाए तो इसका विकट देखते हैं कहाँ बनता है तो इस प्रकार से अगर ये बना लिया गया तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा तो डायगोनल ड्रॉ कर दें यहाँ से तो यहाँ से ये डायगोनल ड्रॉ कर दें ये हो गया इसके लिए रिजल्टेंट
रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर अब बचता है थर्ड लॉ थर्ड लॉ जो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी भी वेक्टर्स को पॉलीगन की एडिसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए इस प्रकार से तो पॉलीगन लॉ के एडजेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो यह इतनी मान लिया गया फिलहाल इतनी आम से ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हो जाएगा इधर की ओर जहाँ दोनों तीर जोनो दोनों एरोज आपस में टकरा रही होंगी दोनों में से एक ही रिजल्टेंट चुनना है और उसे चुनना है जिसके पीछे कोई नहीं हो तो इसके पीछे ये है तो ये बनेगा रिजल्टेंट और रिजल्टेंट बनेगा क्या इसके बाद हो जाएगा ए प्लस बी ए प्लस बी फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम के लिए ये हो गया बी प्लस सी ये वैक्टर ए था ये वैक्टर बी था और ये वैक्टर सी है तो अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करें तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी तो उस बात को लिख लेते हैं और उसी डायग्राम में इसे समझ लिया जाए तो लिख लिया हम लोग थर्ड लॉ पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिसन इसमें कहा गया कि इफ अ नंबर ऑफ वैक्टर्स आर रिप्रजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो इफ अ नंबर ऑफ वैक्टर्स आर रिप्रजेंटेड बाई साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन ये ओपन पॉलीगन है पंचभुज है टेकन इन सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर में जैसे ए इधर की तरफ तो इसी के साथ फिर बी फिर सी फिर डी और इसी ऑर्डर में बनाए तो इधर बन जाएगा ई वेक्टर ई देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्लोजिंग साइड ये रिप्रेजेंट करेगा क्लोजिंग साइड से इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट तो क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन इन अपोजिट डायरेक्शन तो इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए लेकिन ये रिप्रेजेंट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में अब इसे सॉल्व करने के लिए देखें तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर पी तो वेक्टर ए और बी को अगर देखा जाए तो ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है ट्रायंगल लॉ में भी कहा गया कि ट्रायंगल के दो एडजेंट साइड से अगर दो वैक्टर्स को रिप्रजेंट किया जाए तो जो उसका थर्ड साइड है वो रिप्रजेंट करेगा रिजल्टेंट को और उसे लिया जाएगा अपोजिट ऑर्डर में तो इधर से मिलाएं तो इधर होना चाहिए लेकिन अपोजिट ऑर्डर में अगर इसे मिलाएं तो इसे मिलाया जा सकता है इस प्रकार से इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो गया उन्हें मिला दिया गया रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ पे R की वैल्यू हो गई वेक्टर A प्लस वेक्टर B लिख दिए इसे ये हो गया वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी अब इन दोनों का रिजल्ट एन तो मिल गया अब इन दोनों के वो नहीं कंसीडर करते हैं अब देखते हैं ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी और ये हो गया तीसरा वेक्टर वेक्टर सी अब इन दोनों का रिजल्ट एन फी ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर रहा है इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो देखें तो क्या होगा अब इन दोनों का रिजल्ट एन फाइट कर सकते हैं इन दोनों का रिजल्ट एन फिर ये एरो एरोड क्या करेगा तो जहाँ दो तीर टकरा रहे होंगे तो टकरा रहे होंगे तो उनमें से एक रिजल्टेंट होगा और कौन सा रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट होगा जिसके पीछे कोई नहीं लगा तो इसके पीछे यही सब लगे इसके पीछे कोई नहीं लगा है तो इसी को सेलेक्ट करना है उसी को चुनना है जिसके पीछे कोई न लगाओ तो ये मिल गया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इसकी वैल्यू लिख लिए तो हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी अब उसके बाद इसे और इसे देखा जाए तो ये भी ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं इसे अगर मिला दिया जाए तो इसे रिप्रेजेंट करना है बाय अपोजिट ऑर्डर इन अपोजिट ऑर्डर तो इन अपोजिट ऑर्डर में इसे बना लिया गया तो अब इन तीनों में ये रिजल्टेंट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू होगी वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी और यहाँ से प्लस वैक्टर डी इसकी वैल्यू हो गई रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो गया वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी प्लस वैक्टर डी तो ये हो गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तीनों लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए हो गए अब करेंगे हम लोग एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा जिसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा इम्पॉर्टेंट है वो आगे के हर न्यूमेरिकल में उसका उपयोग किया जाएगा कि रिजल्टेंट आर रिजल्टेंट आर जो वेक्टर आर इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला अंडर रूट वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस टू वेक्टर ए वेक्टर बी इन टू थीटा होता है तो वो कैसे आएगा वो दोनों किया जाएगा बाई ट्राइंगल मेथड एंड बाई पॉलीगन मेथड सॉरी बाई पैलोग्राम लॉ एडिसन तो आपको वो वीडियो मिस नहीं करना है 
तो मिलते हैं दोस्तों उसी वीडियो में एनालिटिकल मेथड के साथ वेक्टर एडिशन को करने वाले वीडियो में मिलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग